ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுங்க கீழே தர ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிறதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி ஏடிஎம் கார்டு மூலியமாக ரீசார்ஜ் பண்ணுறங்க பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி ஏடிஎம் கார்டு மூலியமாக ரீசார்ஜ் பண்ணுறங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெட்டு அதாவது டேட்டா முடிய போகுதுன்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும் நாளைக்கு முடிய போகுதுன்னா இன்றைக்கி ஒரு மெசேஜ் வரும் அந்த மெசேஜை தேடி கண்டுபிடிங்க இப்போ எனக்கு அந்த மெசேஜை தேடி கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா இப்போ நான் அந்த மெசேஜிங் ஆப்புக்குள்ளே போய் இப்போ தேடி கண்டுபிடிச்சி இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஓகே இந்த கிடச்சிருச்சு ஜியோ பேனு இப்போ அதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஜியோ பேனுக்கு அனுப்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பிளான் அப்படி இப்படின்னு போட்டு இப்படி எக்ஸ்பிரி ஆக போகுதுன்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ அதில் என்ன பண்ணுன்னா இதில் உங்கள் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டூ ரீசார்ஜ் கிளிக்குன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க அதாவது உங்கள் ப்ரோசருக்கு போகுமான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் ப்ரோசருக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் என்ன ஆப் இதில் என்ன ஒரு ட்ரிக் இதில் என்ன ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உங்கள் இப்போ என்னோடய நெட்டு நான் நேற்று முடிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ நான் இதை இன்றைக்கி கூட ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜியோ கம்பெனிக்காரங்க நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபிஎஸ் கொஞ்சம் நெட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது ஒன் எம்பி வரையும் நெட்டு கொடுப்பாங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த நெட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த ஆப்ஷன் எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுன்னு தெரியாது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சனால இந்த ஆப்ஷனை நான் சொல்கிறேன் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி ப்ரோசருக்குள்ளே கொண்டு போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு முக்கியமாக டே நெட்டை ஆஃப் பண்ணி அதாவது நெட்டை ஆன் பண்ணிக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ப்ரோசருக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இதில் மின்ஸ்டெக் பேஜ் ஒன்று வரும் பாருங்களேன் இப்போ எனக்கு வரப்போகுது இதில் அந்த குயிக் பேன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் குயிக் பேன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் குயிக் பேனுங்கிற ஆப்ஷனை இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன் பண்ணேன் இப்போ கிளிக் பண்ணி அதில் ரீசார்ஜுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ உங்கள் ஜியோ ஜியோன்னு ஒரு லோடிங் ஆகும் இது ரொம்ப நேரம் ஆகாது கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும் நீங்கள் ஒன்று கவலைப்பட வேணாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்கள் நம்பரை என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரி ஒரு நம்பர் உங்கள் நம்பரை என்ட்ரி பண்ணிட்டு இப்போ சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் இப்போ நான் என் நம்பரை என்ட்ரி பண்ணி சப்மிட் கொடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ என் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் என்ட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த பிளானில் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுங்கிறத கேட்கும் இப்போ அந்த பிளானை சூஸ் பண்ணி கீழே ஒரு பெயின் ஒரு அதாவது பேமெண்ட் பண்ணுற ஒரு பெயின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் இல்லை நான் இதை கிளிக் பண்ணி இப்போ பேனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ நான் அதையும் கிளிக் பண்ண போகிறேன் பேனுங்கிறத கொடுத்திங்கன்னா பேனு கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பேனு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு லோடிங் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஓகே இப்போ லோடிங் ஆகுது இப்போ லோடிங் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் எப்படி வேணால் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காது எப்படி ஏடிஎம் கார்டு மூலியமா ரீசார்ஜ் பண்ணுறங்கிறத பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் அண்ட் ஏடிஎம் கார்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூபிஎல்னு கொடுத்துருக்காங்க அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதுக்கு கீழே அதர் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டுங்கிறத சூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமே உங்களுக்கு ஒரு லோடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் டூ செகண்ட்க்கு அப்புறம் லோடிங் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்களா ஓகே இப்போ எனக்கு லோடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்கள் கார்ட் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மந்த் டேட்டு இயர் டேட்டு இதில் முக்கியமே சிவி நம்பர் தான் அதை கொடுத்துக்கிட்டு இப்போ பேனு ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டெக் பேஜ் வந்து வந்துருச்சு இப்போ அதில் உங்கள் என்ட்ரி ஓடிபி உங்கள் ஓடிபி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணுங்க இப்போ என் ஓடிபி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிட்டு மேக் பேமெண்ட்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு பேமெண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஓடிபி நம்பர் வரலனா இங்கே ரீசெட் ஓடிபின்னு ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எனக்கு ஓடிபி வந்தோ